Ein solcher Brand entsteht oft schneller, als man denkt, und dann darf keine Zeit verloren gehen. Hier bei der Freiwilligen Feuerwehr in Rednetzembach bekommen wir heute gezeigt, wie die Feuerwehrmänner in einem Notfall schnell helfen können. Du erfährst, wie du auf Englisch sagen kannst, wem oder für wen etwas getan wird. Außerdem schauen wir uns im Vokabelteil das Wortfeld Notfall an und im Lerntipp erfährst du, wie du Englisch online noch besser üben kannst. So, und jetzt wird es hier ein bisschen heiß. Camilla, thanks for your no help. No problem. What can we do here today? Well, here at the fire station, you're going to learn how to become real firefighters. You're going to learn about the different equipment that we have here and the uniforms. You'll also get to see where all the different telephone calls come in. And finally, you'll get the chance to wash one of the hoses. Camilla wird jetzt gleich zusammen mit Paulina und Alexandra noch ein Feuer löschen. Und du solltest dabei genau aufpassen, denn danach gibt es wieder zwei Fragen zu klären. Erstens, wie viele Mitglieder hat die Freiwillige Feuerwehr hier in Rittnitzembach überhaupt? Und zweitens, in Deutschland musst du in einem Notfall die 112 wählen. Welcher Notruf gilt eigentlich in Großbritannien? All right? Yep. Okay, good luck then. Okay, so I'm now going to show Paulina and Alexandra how to put a fire out just like I did earlier. And the most important thing we need is this. And this is a fire extinguisher. And there's a couple of things that we need to think about when we use it. One is that when we hold it, we need to hold it really far up the top. And two is just that we press down on the handle. One thing we need to think about is the wind. We always need to work in the direction of the wind, so it's better if we go over here. Okay, so we need some fire. And Paulina, if you want to take it, it's quite heavy. Okay. Okay, and put your hands up here. Yep. Good. Yep, and then just one long press. Good, brilliant. Good, just put that down. So here at this fire station, there is a team of 75 people who work here and they're all volunteers. And that means that they don't get any money for the hard work that they do. There's also a youth fire brigade, which you can join if you're above 12 years old. And if you need to call the fire brigade in my country, which is Britain, you need to remember that the telephone number is different. You need to dial 999. Ja, wenn du genau zugehört hast, war es ja gar nicht so schwer, die Antworten auf die zwei Fragen zu finden. Als erstes solltest du herausbekommen, wie viele Mitglieder die Freiwillige Feuerwehr hier in Rednezembach überhaupt hat. Alexandra, das weißt du. Die Feuerwehr hat 75 Mitglieder. Richtig. Camilla hat gesagt, at this fire station there is a team of 75 people who work here. Als zweites solltest du herausbekommen, welche Notrufnummer du in Großbritannien wählen kannst. Denn die unterscheidet sich ja von unserer deutschen 112. Paulina, was musst du da wählen? Ja, in Großbritannien muss man 999 bei einem Notruf wählen. Richtig. Camilla hat gesagt, in my country, which is Britain, you need to dial 999. Und für dich gibt es mehr Fragen zum Hörverstehen in unserem Online-Bereich. Wenn du sagen möchtest, wem oder für wen etwas getan wird, dann musst du die persönlichen Fürwörter in die Objektform setzen. Und so geht es. I wird zu me. You bleibt unverändert, also you. He wird zu him. She wird zu her. Und auch das it bleibt unverändert, also it. Und jetzt die Mehrzahlformen. We wird zu us. You bleibt wieder unverändert, also you. 
und they wird zu them. Bei der Übersetzung von you erkennst du am Zusammenhang, ob es sich um Einzahl oder Mehrzahl handelt. So here I have lots of different things to show you which the firefighters need to put out the fire. And the first and probably the most important thing is this. And this is a fire engine. And if we look at the top of the fire engine, we can see these and these are blue flashing lights. And if you come with me, I'll show you something even more special. And this is Jürgen, and he's a firefighter. And Jürgen is wearing a helmet. And at the side of his helmet, he has this, and this is a torch. Jürgen is wearing a special uniform. And he's wearing a pair of gloves. And in his hands, he's holding an axe. And he uses the axe to break doors down. Next to Jürgen, we have this. And this is an oxygen tank. And with the oxygen tank, we need something else. And that's this. And this is an oxygen mask. Okay, I have even more things to show you. The next one, which we need to put out the smaller fires, is this. And this is a fire extinguisher. And if you come with me around the other side of Jürgen, We have this, and this is a hose. And the last thing I have to show you is very special. When the firefighters need to go in a large fire, they wear something special, and that's this. This is a fire resistant jacket. And that means that when the firefighters wear it, they're protected from the fire. And I'm going to put this on now. So it just goes on like a jacket. And then we pop it together. Jürgen can just help me. Now I'm ready to fight a fire. Um deine Englischkenntnisse zu vertiefen und um noch weitere Übungen durchzuführen, solltest du unser Online-Angebot besuchen. Hier findest du zu jeder Folge vier Teile. Erstens eine Startseite mit den wichtigsten Inhalten der Folge. Alles kurz und bündig. Zweitens die Mediabox mit den Filmszenen, den Aufgaben und Lösungen und natürlich weiteren Erklärungen. Drittens Einige zusätzliche Übungen und Lösungen, die unterschiedlich schwer sind. Und zum Schluss 
Eine Liste mit den neuen und mit etwas schwierigeren Vokabeln. Also, probier es doch einfach mal aus. So, und jetzt bist du dran. Wir bekommen jetzt gleich noch weitere Informationen über die Feuerwehr hier in Rednitzenbach und versuchen dann in den Sätzen das Objekt jeweils durch das persönliche Fürwort zu ersetzen. Alles klar? Mhm. Okay, dann geht's gleich los. Hier ist unser erster Satz. Moment. So, liest du bitte mal vor. The firefighters clean the hose regularly. Richtig. Sagst du es gleich auf Deutsch? Natürlich. Die Feuerwehrmänner reinigen den Schlauch regelmäßig. Gut. Wie könntest du das Objekt hier ersetzen? The hose äh, könnte man durch it ersetzen. Gut, dann heißt der Satz. The firefighters clean it regularly. Sehr gut. Und dann geht's auch gleich mit dem zweiten Satz weiter. Bitte. The firefighters put the fires out. Gut. Die Feuerwehrmänner löschen die Feuer. Gut, richtig. Die Feuer ist Mehrzahl. Insofern kannst du es ganz einfach ersetzen. Durch them. Ja. Die äh, Feuerwehrmänner löschen sie regelmäßig. Das heißt, the firefighters Put them out. Gut, richtig. So, jetzt gehen wir gleich in den dritten Satz. Okay. Camilla liftet Michael ab. Ja, richtig. Camilla hat Michael hochgehoben. Hochgefahren, genau, hochgefahren, richtig. Ja. Wenn du jetzt hier Michael ersetzt, hast du zwei Möglichkeiten. Him. Gut, richtig. Wenn du über mich sprichst, dann heißt der Satz wie? Camilla liftet him up. Richtig. Und in dem Fall, nachdem ich ja neben dran stehe, würdest du es anders ersetzen? Camilla lifted you up. Gut, und jetzt gehen wir auch gleich in den letzten Satz. Achtung! Michael asked Camilla to be careful. Ja. Michael bat Camilla, vorsichtig zu sein. Richtig. Und wenn du jetzt Camilla ersetzen würdest? Würde ich es durch her ersetzen. Mhm. Michael asked her to be careful. Gut, richtig. Und für dich gibt es mehr Übungen in unserem Online-Bereich. So this is a very special room. Here, all the different types of fire vehicles in this one area are organized. For example, if an extra fire engine or an extra boat is needed, then the call comes into this room. So if you're in a building and you think there's a fire, there are a few things that you should do. The first and most important thing, of course, is to stay completely calm. Then as quickly as possible, you should call the fire brigade, giving them as much information as you can, such as who you are, where you are and what has happened. If you're in a school or another large building, make sure that you set off the fire alarms and before you leave try to close all the doors and the windows and as you leave make sure that you use the stairs not any of the lifts. As an extra tip it's good to have one of these put in your home. This is a smoke alarm. We spent some time watching the firefighters. It's really reassuring to know that they do such a great job. I'm glad you found it such a positive experience. <laughs> We really did. But now it's your job to do some more exercises online. online.